மெகா கோம்போ சே சம்மர் சில் அவுட் சே நீங்க நம்ப முடியாத தள்ளுபடி விலை மீனாட்சி காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் கே கே நகர் சென்னை அட்மிஷன்ஸ் ஓப்பன் ஃபார் பிஇ பிடெக் பி ஆர்க் எம்இ எம்சிஏ எம்பிஏ அண்ட் எம் ஆர்க் ட்ரீம் வாரியர் பிக்சர்ஸ் எஸ் ஆர் பிரபு தயாரிப்பில் ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் நடித்துள்ள பர்கானா திரையரங்குகளில் வெற்றி நடை போடுகிறது இவர் வந்தாலே போதும் அதாவது அந்த ஃபங்க்ஷன் என்ன ஃபங்க்ஷன் வந்தாலும் சரி காது கூத்து ஃபங்க்ஷன் இருந்தா கூட வந்து அவர் பண்ற அந்த கால் ஒரு வீடியோ பயங்கர வைரல் ஆகும் சோ நான் பாத்துர்க்கேன் சோ எனக்கு தெரிஞ்சு இவர் வந்தாலே வேற லெவல்ல வைபா இருக்கும் லீவெல்லாம் மடிச்சு ரெடியா இருக்காரு கூப்பிடலாமா ஆமா லெட்ஸ் வெல்கம் நம்ம அனைவருக்கும் பிடித்த மன்சூர் அலி கான் சார் அவர்கள் எனக்கு <laughs> 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 பார்த்து சிரிச்ச வண்டா நீ செத்து போலச்ச வண்டா எமன பார்த்து சிரிச்ச வண்டா வாழை போல வெட்ட வெட்ட மோளச்சு சங்கு போல சுட சுட வெளுத்து காக்க வந்த வண்டா மக்களை கலைஞர்களை காக்க வந்த வண்டா ஐயா அவர் செய்த அர்ப்பணிப்பு தான் இறைவனால் அவர் காப்பாற்றப்பட்டிருக்காரு இந்த மாதிரிலாம் ரிஸ்க் இனிமேல் எடுக்காதீங்க தயவு செஞ்சு திரும்ப திரும்ப உங்களை கேட்டுக்கிறேன் உங்களோட அர்ப்பணிப்பு தான் டெடிக்கேஷன் மோஸ்ட் டெடிக்கேஷன் அண்டு அந்த அவரோட அர்ப்பணிப்பு ஈடு இணை இல்லாத ஒரு சினிமாவுக்காக சம்பாதிக்கிற பணத்தை எல்லாத்தையும் இந்த சினிமாவுக்கு கொடுத்து லட்சக்கணக்கான குடும்பங்களை கலைஞர்களை ஊக்குவிச்சு ஒரு சின்ன காட்சியாக இருந்தாலும் அதில் முந்நூறு டெக்னீஷியன் வேலை செய்வாங்க அதில் படத்தை பார்த்துருந்தாவே தெரியும் முதல் நாளே நான் பிரசாந்த் ஸ்டுடியோவில் செட்டு போட்டு என்னை கூப்பிட்டு நடிக்க வச்சாங்க அது ரெண்டு கோடிக்கு மேலே பெரிய செட்டு போட்டிருந்தார் அந்த ரெண்டு கோடி என்டர்னால் நான் பெரிய பில்டிங் வாங்கி கட்டியிருப்பேன் பயங்கரமான அர்ப்பணிப்பு என்னங்க இவ்வளோலாம் பணம் போட்டு செட்டு போடுறீங்களே இல்லை அந்த படத்துக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னு அது அவருடைய பங்களிப்பை அதிகமாக நம்ம பேசக்கூடாது இனி வரும் காலங்களில் அது தெரிய வரும் அனைத்து கலைஞருக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் சூப்பர் சார் அதாவது சார் உங்களை வச்சு டைரக்ட் பண்ணிட்டாங்க நீங்கள் சாரை வச்சு டைரக்ட் பண்ணால் என்ன மாதிரி படம் சார் பண்ணுவீங்க எதுக்கு நீ ஒழுங்காக ஏதோ டிவியில் குப்பை கொட்டிட்டு இருந்தேன் அது ஒழுங்கு இப்போ நம்ம ஸ்லிம் ஆகிட்டே நல்லா நல்லா இருக்கணும் சார் ஆ ஆ அப்போ என்ன ஹீரோ போட்டு எடுப்பீங்க அதை விட மேலே நிறைய வணக்கம் முதற்க இங்க பத்திரிகை ஊடக நண்பர்களுக்கு இங்க வந்திருக்கும் அத்தனை நல் உள்ளங்களுக்கும் விஜய் ஆண்டனியின் நலம் விரும்பிகள் அத்தனை பேர் இங்க உங்க அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் படத்தை பற்றி நான் ஜாஸ்தி ஒன்றுமே சொல்ல போகிறது இல்லை ஏன்னா இந்த படம் ஆரம்பிச்சிருக்கிறத பார்த்த உடனே சக்ஸஸ் கன்ஃபார்ம்டுங்கிற முதல் தாட்டோடு தான் நான் இந்த படத்தை ட்ரெய்லரே பார்த்தேன் ஒர்க் பண்ணும்போது அந்த ஃபீலிங் கிடைச்சிது ஆனால் விஜய் ஆண்டனியை பற்றி நான் தெரிஞ்சுக்கிட்ட ஒரு சில விஷயங்களை அவருடைய டிஃப்ரெண்ட் ஃபேஷன்ஸ் பல முகங்களில் ஒரு டைரக்டராக ஒரு ப்ரொடியூசராக அவரை பார்க்கும்போது ஒவ்வொரு நடிகனுக்கும் அவர் எடுக்கிற படத்தில் நடிக்கணுங்கிற ஆசை இருக்கும் காரணம் நடிகர்களை அவர் நடத்தும் விதம் அவர் கொடுக்குற மரியாதை ஃபார் சீனியாரிட்டி அண்ட் ஃபார் த கோ ஆர்டிஸ்ட் மிகப்பெரிய விஷயம் அண்ட் அதை விட ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் பேசின சம்பளம் தான் வந்துடுது அப்சல்யூட் ஹீ இஸ் அ பவுன்சிங் பர்சன் பட் இஸ் செக்ஸ் நெவர் பவுன்ஸ் ஸோ ஒண்டர்ஃபுல் பர்சன் ஆஸ் அ ப்ரொடியூசர் ஆஸ் அ டைரக்டர்னு பார்க்கும்போது நான் கிட்டத்தட்ட இது என்னுடைய ஃபிஃப்டி ஃபஸ்ட்டோ ஃபிஃப்டி செகண்ட் இயர் இந்த ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி நான் நவகிரகத்தில் நடிக்க ஆரம்பித்தது நைன்டீன் செவன்ட்டியில் ஸோ உங்கள் ஆசீர்வாதத்தோடு கம்ப்ளீட்டட் ஃபிஃப்டி த்ரீ இயர்ஸ் இந்த ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி 
நான் பார்த்த ஒரு சில பேர் தான் டைரக்ஷனில் எல்லா நுட்பங்களையும் தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுறவங்க அப்படி ஆசைப்பட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்ட அந்த எஃபர்ட் எடுத்துகிட்டு ஒன்று ஒன்று எடிட்டிங்லேருந்து மியூசிக்லேருந்து சீன் ஃபார்மேஷன்லேருந்து எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுற ஒரு மிகப்பெரிய நல்ல டைரக்டர் விஜய் ஆண்டனி ஈவன் ஆக்டிங் கூட ஹி இஸ் ஏபிள் டு கெட் வாட் ஹி வாண்ட்ஸ் அவர் மற்ற சில டைரக்டர்ஸ் மாதிரி நடிச்சுக்கெல்லாம் காட்டுறதில்ல எனக்கு இது வேணும் அப்படிங்கிறார் நம்ம ரெண்டு மூணு விதத்தில் பண்ணும்போது இது நல்லா இருக்குது இதை வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு அண்டு அவர் சினிமாவை காதலிக்கிறார் அதுக்கப்புறம் தான் ஃபாத்திமாவை காதலிக்கிறார் ஈவன் இஸ் ஒய்ஃப் இஸ் நாட் அ டிஸ்ட்ராக்ஷன் ஃபார் ஹிம் அதனால தான் கூடவே பார்ட்னராக சேர்ந்து ஹி டஸ் ஒண்டர்ஃபுல் திங்ஸ் ஆஸ் அன் ஆக்டர் விஜய் ஆண்டனியை பற்றி நான் சொல்லணும்னா அவர் ஒரு ஞானி இந்த ஞானின்னு சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா தன்னை உணர்ந்தவன் ஞானி இல்லையா எம்ஜிஆர் பாடினால உன்னை எறிந்தால் நீ உன்னை எறிந்தால் போல அது மாதிரி தனக்கு என்ன தெரியும் என்ன தெரியாதுங்கிறத கிளியராக தெரிஞ்சு வச்சுக்கிற ஒரு அற்புதமான மனிதர் பல பேருக்கு எல்லாம் தெரியுங்கிற என்ன எனக்கு கூட சில சமயம் நான் சிவாஜி ரசிகனாக இருந்தால் கூட நைட் தூங்கும் போது யோசிச்சு போவேன் கட்டபொம்மன் படம் நம்ம பண்ணால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பக்கத்தில் என் ஒய்ஃப் வாய மூடுறா அப்படின்னு ஒரு சவுண்டு வரும் அந்த எண்ணம் போயிடும் பட் அவருக்கு ஹீ நோஸ் தனக்கு என்ன தெரியுங்கிறத விட தனக்கு என்ன தெரியாதுங்கிறத நினச்சி அதை ஓப்பனாக செல்லக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய சிம்பிள் டன் நல்ல மனுஷா வரும் அண்ட் ஆஸ் அ மியூசிக் டைரக்டர் எல்லா விதமான மாடர்ன் மியூசிக் அவரால் தர முடியும் அதை தவிர அந்த காலத்து மியூசிக் டைரக்டர்ஸ் மாதிரி கூடவே மெலடியும் தரக்கூடிய ஒரு அற்புதமான மியூசிக் டைரக்டர்ங்கிறது என்னுடைய தனிப்பட்ட கருத்து இதெல்லாம் நிறைய பேருக்கு இருக்கோங்க எல்லாமே இருக்கு ஆனால் இதெல்லாம் மீறி ஒன்று இருக்குது அந்த மனுஷன்கிட்ட அதுதான் ஐ ஐ லவ் ஹின் இஸ் மேன் நான் மட்டும் இல்லை என்னோடய ஒய்ஃப் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் அவருக்கு ஃபேன்ஸ் இந்த இடம் இருக்கே இந்த ஆத்மா அந்த சோல் ஹி இஸ் அ ஒண்டர்ஃபுல் சோல் ப்ளீஸ் கிவ் மை பிக் ஹேட் அந்த ஆத்மா செய்ய வேண்டிய சேவை இன்னும் நிறைய இருக்குங்கிறதுனால தான் ஆண்டவன் அடே விஜய் எதுக்கு அவசரப்பட்டு தண்ணியில் மூழ்கி என்கிட்ட வரணும்னு பார்க்குறேன் நான் உன்னை சோதிச்சு அவ்வளோதான் நீ சாதிக்க வேண்டியது நிறையா இருக்கு கெட் பேக் அண்ட் ஸ்டார்ட் வித் பிச்சைக்காரன் டூ அப்படின்னு அவரை சொல்லி அனுப்பிச்சிருக்காங்க ஸோ ஒண்டர்ஃபுல் பர்சன் செவரல் மோர் விக்ட்ரீஸ் ஆர் தேர் ஃபார் யூ இந்த அகேஷனில் வித் யுவர் பர்மிஷன் ஐ வுட் ஜஸ்ட் லைக் டு இன்வைட் மை ஒய்ஃப் ஆன் டு த ஸ்டேட் அவங்க வந்து ஷீஸ் அ பிக் ஃபேன் ஆஃப் விஜய் ஆண்டனி எனக்கு முன்னாடி அவங்களுக்கு அவங்க தெரியும் அதாவது ரஜினி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் படத்தில் அந்த ப்ராஜெக்டில் கூட ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க ஆஸ் அ மியூசிக் டைரக்டர் அவங்க ரெண்டு சின்ன விஷயம் சின்ன கிஃப்ட் அவருக்கு கொடுக்கணும்னு கொண்டு வந்திருக்காங்க ஐ ரெக்வஸ்ட் விஜய் டு பிளீஸ் கம் ஆன் டு த ஸ்டேஜ் இது திஸ் இஸ் நாட் மை தாட் கம்ப்ளீட்லி சுதாஸ் தாட் இதில் ரெண்டு விஷயம் இருக்கு ஒன்று வினை தீர்க்கும் விநாயகனோட ஒரு சின்ன கிளாஸ் ஸ்டாச்சு இருக்கு இன்னொன்று யூ வில் பி டோட்டலி சர்ப்ரைஸ் என் ஒய்ஃப் எப்போது பெங்களூருக்கு போனாலும் அவள் விசிட் பண்ணுற டெம்பிள்ஸ்க்கு தனியாக அவள் விசிட் பண்ணுற ஒரு இடம் இன்ஃபென்ட் ஜீசஸோட சர்ச் அது வந்து எல்லாருக்கும் நலம் தருங்கிற அவங்க நம்புகிறாங்க ஸோ அவங்க வச்சுட்டு இருந்த அவங்க தாயார் அவங்களுக்கு கொடுத்த அந்த இன்ஃபென்ட் ஜீசஸ் சர்ச்சிலேருந்து பீட்ஸ் ரோசரி பீட்ஸ் அண்ட் கிராஸ் கிட்டத்தட்ட எத்தனை வருஷமா வச்சுட்டு இருக்க தேர்ட்டி இயர்ஸ் என்ன எத்தனை வருஷமா வச்சுட்டு இருக்க மே ஆல் த காட்ஸ் பி வித் யூ ஆண்டனி அண்ட் கிவ் யூ சக்ஸஸ் சக்ஸஸ் அண்ட் குட் ஹெல்த் டு கிரியேட் தட் சக்ஸஸ் காட் பிளஸ் யூ அண்ட் இட்ஸ் ஜஸ்ட் நாட் ஹிந்து ரிலிஜன் ஆர் கிறிஸ்டின் ரிலிஜன் ஆர் முஸ்லீம் ரிலிஜன் மே ஆல் த ரிலிஜன்ஸ் favor you and may you work globally and cinema la ketti pidikum bodu eppadi katti pidupanga nijamave katti pidupangala illa pillow katti pidichittu adukapra seethu vechuvingala siri o siri உலகம் வந்து அந்த முத்து பேச்சியை அந்த ஆஷா கெல் உனையர ரேவத்தியா மாத்தின அந்த ரியாக்ஷன் உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது பார்த்தராஜா சார் சொன்னார் கோ டு ஜெர்னி ஃப்ளை ஓவர் என்ன அங்கிள்னா போ அம்மா அப்பா என்னோடய சிஸ்டர் பிந்து நான் நாங்கள் டிஃபென்ஸ் காலனிலேருந்து ட்ரைவ் பண்ணி ஜெ ஜெர்னி ஃப்ளை ஓவர் வந்தோம் அவ்வளோ பெரிய பேனர்லாம் மூஞ்சி பார்த்தோன்னா அப்போது தான் ஐ ரியலைஸ் நான் என்ன பண்ணுறேன்னு எனக்கு அன்னைக்கு தான் புரிஞ்சுது